இன்று நாம் சும்மா இரு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சும்மார்னா என்ன சும்மா இருக்கிறனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சும்மா இரு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா இருக்கும் பொழுது மட்டுமே உடல் தன்னை தானே குணப்படுத்துகிறது மனம் ஒடுங்குகிறது உடலில் சக்தி கிடைக்கிறது ஒரு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சும்மா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க நான் சும்மா இருக்கும் பொழுது டிவி பார்ப்பேங்கன்னு இங்கே பாருங்கள் டிவி பார்க்குறது சும்மா இருக்கிறதே இல்லை ஏன்னா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் சும்மா இருக்கும்போது ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பேன்னு அது ஃபோன் பேசுகிறது சில பேர் சும்மா இருக்கும்போது யாராவது ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிறாங்க அது பேசுகிறது சில பேர் சும்மா இருக்கும்போது யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி பேசுவேங்கிறது அதுவும் பேசுகிறது புக்கு படிப்பேங்கிறது இங்கே பாருங்கள் சும்மா இருக்கிறதுனா இதெல்லாம் செய்கிறது இல்லை ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்கிறது தான் உடனே சில பேர் கேட்குறீங்க சும்மா இருக்கும் பொழுது எனக்கு கண்டதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது என்னால் சும்மாவே இருக்க முடியல ஏதோ ஏதோ ஞாபகம் வருதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் சும்மா இருக்கும் பொழுது எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது கிடையாது நல்லா கவனிச்சுங்க சும்மா இருக்கிறதுனா என்னென்னா புதுசாக ஒரு விஷயத்தை உள்ளே போடாமல் இருக்கிற விஷயத்தை ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சும்மா இருக்கிறது சில பேர்த்த ஒரு வீட்டில் விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் சும்மா இருங்கன்னு சொல்லி பாருங்களேன் நானா ஐயோ சாமி நானெல்லாம் சும்மா இருக்க முடியாது அப்படிம்பாங்க இங்கே பாருங்க யாரெல்லாம் தனியாக சும்மா இருக்கீங்களோ என்னங்க தெரியுமா உங்கள் மனதில் பல வருடமாக பொதிந்து உள்ள குழப்பங்கள் எல்லாம் வெளியே வருது எதுக்கு வெளியே வருது உங்களை டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கோவப்படுறதுக்கு இல்லை சரி செய்கிறதுக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கோவம் வந்தோன்னா ஐயோ கோவம் வந்துருச்சு நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அதுலேருந்து மறக்கிறக்காக டிவி பார்க்குறோம் அதுலேருந்து மறக்கிறக்காக புக்கு படிக்கிறோம் மியூசிக் கேட்குறோம் அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணால் என்னாகுது அந்த ஆள் மனதில் பதிவான பிடிக்காத விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வெளியே வரும் பொழுது நீங்கள் மறுபடியும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறீங்களா அது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நாள் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இங்கே வரும் அதை எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏன் எப்படி ஏன் கோவம் வந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி தீர்த்துட்டா அந்த கோவம் தீந்துடும் அப்போது சும்மா இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம ஆள் மனதில் பதிவான டென்ஷனும் கோபம் பயம் எல்லாம் சரியாகுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயப்படுறோம் ஒன்று சொல்லிட்டா காலையில் எட்டு மணிக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே யாராவது பூட்டி விட்டுட்டு நைட்டு எட்டு மணிக்கு தாங்க வந்து கதவை திறப்பேன் டிவியும் இல்லை பேப்பரும் இல்லை ஃபோனும் இல்லை வைஃபையும் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்னால் முடியாதுப்பான்னு சொல்லுவீங்களா இப்படி யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அதாவது தனியாக வாழ்வதற்கு யாரெல்லாம் முடியாதோ உங்கள் கூட யாருமே வாழ முடியாது யார் ஒருவர் தனியாக இருப்பதற்கு முடியுமோ அவருடன் யார் வேணாலும் வாழலாங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேங்க சும்மா இருக்கும் பொழுதுதான் உடல் தன்னை தானே குணப்படுத்துது சும்மா இருக்கும் பொழுதுதான் மனம் ஒடுங்குது சும்மா இருக்கும் பொழுதுதான் சக்தி கிடைக்குது இவருங்க ஜெர்மன் நாட்டில் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு எட்டு மணிக்கு செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க எந்த செல்ஃபோனு பிஸ்னஸ் செல்ஃபோனு ஜெர்மனில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரெண்டு சிம் இருக்கும் ஒன்று பர்சனல் ஒன்று பிஸ்னஸ் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு இந்த பிஸ்னஸ் செல்ஃபோன் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க பர்சனல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்றைக்குமே ஏழு நாள் இருக்கும் திரும்ப திங்கக்கிழமை காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் பிஸ்னஸ் ஃபோன் ஆன் பண்ணுவாங்க ஏன் தெரியுமா ரெண்டு நாள் பிஸ்னஸ்ஸே பண்ணாமல் சும்மா இருந்தால் தான் அஞ்சு நாள் பிஸ்னஸ் ஒழுங்காக பண்ண முடியும் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் ஏழு நாள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோமா அதாங்க பிஸ்னஸ் உருப்படலை குடும்பம் உருப்படலை அவங்க என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு நாள் பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாள் பிஸ்னஸுக்கு சும்மா இருப்பாங்க குடும்பத்தை கவனிச்சுக்குவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது பிஸ்னஸும் நல்லாயிருக்கு குடும்பம் நல்லாயிருக்கு அதாவது அந்த ரெண்டு நாள் சனி ஞாயிறும் ஜெர்மன் நாட்டில் யாருக்காவது கல்யாணத்தை வச்சு இன்விடேஷன் கொண்டு வீட்டில் கொண்டு போய் எனக்கு கல்யாணங்க வர ஞாயிற்றுக்கிழமை சொன்னீங்கன்னா மூஞ்சி மூஞ்சி பார்ப்பாங்க எதுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கல்யாணம் வச்சு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஈரோப் கண்ட்ரிகளில் சனி ஞாயிறுகளில் எந்த ஒரு கல்யாணமும் நடப்பதில்லை எந்த ஒரு கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷனு அது கூட நடக்கிறது இல்லைங்க என்ன ஃபேமிலிக்கு அம்மா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாள் சும்மா இருக்காங்களா சும்மா இருக்காங்கன்னா வீட்டில் பார்த்துட்டு இருக்காங்களா குடும்பத்தை அப்போ யோசிப்பாங்களாமா போன செவ்வாய்க்கிழமை இந்த கிளைண்ட் கூட சண்டை போட்டோமே ஏன் போட்டோம் ஓஹோ சச்ச அவர் மேலே தப்பு இல்லை நாம் தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் தெரியாமல் சண்டை போட்டோன்னு ஒழுங்குபடுத்திக்குவாங்க அப்போ என்னாவோ அதே தப்பை திரும்ப செய்ய மாட்டாங்க ஐந்து நாள் நாம் செய்த தவறுகளை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்கு நமக்கு இரண்டு நாள் தேவைப
ஒரு நாளில் எவ்வளவு நேரம் சும்மா இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் உங்கள் உடல் தன்னை தானே குணப்படுத்தும் உடம்பு தன்னை தானே குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் சும்மா இருக்க வேண்டும் அப்ப என்ன பண்ணணும் எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ கண்ணபடி சும்மா உட்காருங்க மியூசிக் கேட்கக்கூடாது புக்கு படிக்கக்கூடாது டிவி பார்க்கக்கூடாது சும்மா இருக்கணும் அப்போ கண்டதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் வரும் பொழுது அதை ஒழுங்கு படுத்துங்க யோசிங்க நம்ம ஏன் கோவம் வந்துச்சு நம்ம ஏன் டென்ஷன் வந்துச்சு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா வந்து தீந்து போயிடும் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து காரில் கோயம்புத்தூர் வந்து சென்னைக்கு தனியாக ஓட்டிகிட்டு வருவேங்க செல்ஃப் டிரைவிங் கோயம்புத்தூரில் கார் எடுத்துன்னா சேலை வரைக்கும் வந்துட்டு இங்கே பாருங்க நல்லா தெம்பாக தான் இருப்பேன் சென்னை வரைக்கும் நான் ஓட்டிகிட்டு வர முடியும் இருந்தாலும் மூணு மணி நேரம் கார் ஓட்டிகிட்டு வந்தேனா அப்போ உடம்புக்கு வேலை கொடுத்தனா மனசுக்கு வேலை கொடுத்தனா பார்த்து ஓட்டணுமா இல்லையா புத்திக்கு வேலை தானே அப்போ சேலை வந்தோடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்ன தான் தெம்பாக இருந்தாலும் பதினஞ்சு நிமிஷம் காரை ஓரமாக நிறுத்தி சும்மா இருப்பேன் சும்மா இருக்கிறதுன்னா பாட்டையும் கேட்காம செல்ஃபோனையும் பார்க்காம வாட்ஸ்அப்பையும் பார்க்காம சும்மா உட்காந்துருக்கிறது அந்த சும்மா பதினஞ்சு நிமிஷம் உட்காரும் போது என்ன ஆகும் தெரியுமா மூணு மணி நேரம் நான் கார் ஓட்டும் பொழுது செலவான சக்தி டென்ஷன் எல்லாமே ஒழுங்காகி மறுபடியும் கோயம்புத்தூரில் எப்படி கார் எடுத்துனோ அதே தெம்பு வந்துடும் மறுபடியும் அங்கேருந்து வேலூர் வரைக்கும் அறுபடிட்டு வருவேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவேன் சென்னைக்கு வருவேன் உதாரணமாக சென்னையில் ஒருத்தர் போய் பார்க்கணும் ஒரு வீட்டில் நேராக வீட்டுக்கு போயிட மாட்டேங்க ஏன் தெரியுமா மூணு நேரம் கரெக்ட் வந்துருக்கணும் டென்ஷனாக இருப்பேன் அப்போ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அவங்க வீடு இருக்குன்னா வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு நாலு தெரு தள்ளி காரை ஓரமாக நிறுத்தி பஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவேன் இதை வந்துட்டு இருக்கிற அரை மணி நேரம் சொல்லிட்டு சும்மா இருந்து என் உடலையும் மனதையும் புத்தியும் ஒழுங்கு செய்து விட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகும் பாருங்கள் தெம்பாக இருக்குங்க அவனு சொல்லிட்டுங்களா உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மனம் தன்னைத்தானே ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் புத்தி ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை ஒரு நாளில் எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ சும்மா இருந்து பழகுங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் சும்மா இருக்கும் பொழுது யோசனை செய்யாமல் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்ல புதுசாக எதையும் உள்ள விடாமல் இருக்கும் விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதே சும்மா இருப்பது இதைத்தான் பல பல ஞானிகளும் சயின்டிஸ்ட்டும் சும்மா இருங்க சும்மா இருங்க சும்மா இருங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சும்மா இருந்து பழகுவோம் சும்மா இருக்கும் நேரங்களே நமது உடலுக்கு சக்தி மனதுக்கு தைரியம் புத்திக்கு தெளிவு எனவே சும்மா இருந்து நாம் நமது சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொள்வோமாக இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது விபாசன்னா அதாவது தம்மான்னு பேர் தம்மா அப்படின்னு என்னென்னா இப்போங்க நமக்கு மூணு விதமான மனசு இருக்குது மேல் மனம் நடுமணம் கீழ்மணம் இந்த மேல் மனதில் பதிவாகிற விஷயங்கள் நமக்கு துன்பத்தை துயரத்தை கொடுக்கறது இல்லைங்க நடுமனதில் பதிவாகிற விஷயங்களே துன்பத்துக்கு துயரத்துக்கு காரணம் அது என்னன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ ஒரு கேள்வி நேற்று காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க எல்லோரும் யோசிங்க எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வந்துருச்சா இப்போ திரும்ப இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் நாலாம் தேதி காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க எல்லோரும் யோசிங்க சத்தியமாக யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது நீங்கள் சொல்லுவீங்க சாப்பிட்டு எட்டு மாதம் ஆச்சு அது எப்படி ஞாபகம் இருக்குன்னு ஓ எட்டு மாதம் ஆனால் மறந்துடுமா இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிட்டா ஒருத்தரை பார்த்து இவர் யாருன்னு கேட்குறேன் என்ன சொல்லுவீங்க அவனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் நாலாம் தேதி சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு என்ன செருப்பாளியை அடித்தான் இது ஞாபகம் இருக்கா கணவன் தன் மனைவியின் அம்மாவை அவமானப்படுத்தினா இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா நீங்களே யோசிங்க பிறந்ததுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிக்காமல் நடந்த ஒரு அவமானம் ஒரு அசிங்கம் ஒரு கேவலம் உங்களுக்கு அன்னீஸியாக இருக்கிற விஷயங்கள் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னால் இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமாமா ஆறு மாதம் முன்னால் சாப்பிட்ட சாப்பாடு எப்படிங்க மறந்து போயிடும் இதுலேருந்து என்ன புரியுது நல்லா கேவனிங்க ஆறு மாதம் முன்னால் சாப்பாடு பதிவான இடம் மேல் மனசு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் மனசுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இல்லையா அது பதிவான இடம் நடு மனசு அதுக்கு பேர் தான் சப்கான்சியஸ் மைண்டு இங்கே பாருங்க ஒருத்தருக்கு ஏன் தெரியுமா நோய் வருது சின்ன வயசுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் நிறையா பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல எங்கள் அம்மா இப்படி பேசிட்டாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இப்படி நடந்துக்கிட்டார் என் ஃப்ரெண்ட் என்னை ஏமாற்றிட்டான் அதை நினச்சாவே எனக்கு கோவம் வரும்னு நமது வாழ்க்கையில் நடந்த பல்வேறு பிடிக்காத விஷயங்களின் பதிவுகளின் தொகுப்பே உடல் நோய்களுக்கும் மன நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பதற்கும் டென்ஷனுக்கும் கோபத்துக்கும் பயத்துக்கும் காரணம் அந்த நடுமனதில் உள்ள பிடிக்காத விஷயங்களை சுத்தமாக துடைத்து அழிப்பது எப்படி என்பது தான்
அந்த கிளாஸை பற்றி சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்க அந்த நடு மனதில் உள்ள பதிவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை எப்படி அழிக்கிறதுங்கிற கிளாஸ் அங்கே போனீங்கன்னா போதுங்க பத்தே நாள் உள்ளே போங்க வெளியே வாங்க தொடச்சி அழித்து சுத்தம் பண்ணி வெளியே கொடுத்துருவாங்க ஆமாம் அந்த பத்து நாளில் என்ன கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்க பத்து நாள் லீவ் போட்டு அந்த இடத்துக்கு போகணும் இங்கே பாருங்க பத்து நாளில் உள்ளே போகிறீங்கல்ல செல்ஃபோனு புக்கு இந்த ஐபேடு ஐஃபோனு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிடுறோம் வெளியே லாக்கரில் உள்ளே ஒன்றுமே கொண்டு போகக்கூடாது பத்து நாளில் நீங்கள் உள்ள யாருக்கிட்டையும் பேச முடியாது அவங்க யாரும் உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்க பத்து நாள் சாலையில் ஒரு வாரத்தை பேசக்கூடாது வாயில் இருந்து பத்து நாளில் உள்ள எந்த புக்கையும் படிக்கக்கூடாது பத்து நாளில் யோகாவே பண்ணக்கூடாது பத்து நாளில் ஜாக்கிங்கெல்லாம் ஓடக்கூடாது பத்து நாளில் பூஜை பூஜை புனஸ்காரமெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சைலண்ட் அங்கே யாரும் உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது தனி ரூம் கொடுத்துருவாங்க அட்டாச்சு பாத்ரூமோட ஃபேனு தலங்காணி பெட்ஷீட்லாம் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் போகும்போதே பத்து நாளைக்கு வேணும் ட்ரெஸ்ஸு சோப்பு சிப்பு கண்ணாடி மருந்து மாத்தலாம் தூக்கிட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே போயிட்டு டிவியெல்லாம் இருக்காது நாடகமெல்லாம் பார்க்க முடியாது நியூஸ் எல்லாம் கிடையாது செல்ஃபோனில் பேசிட்டு என்னம்மா சாப்பிட்டியாமல் ஒய்ஃப் எல்லாம் பேச முடியாது நத்திங் பத்து நாள் உலகத்தில் வந்து மொத்த கனெக்ஷன் கட்டு அங்கே உள்ளே போனோடனே இங்கே பாருங்கள் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் காலையில் நாலு மணிக்கு டங்குன்னு பெல் அடிப்பாங்க டங்குன்னு எழுந்திரிச்சிடணும் எழுந்திரிக்கலன்னு வச்சுக்கங்களேன் வந்து பெல் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ஜன்னல் பக்கத்தில் உள்ளே தூங்கிட்டு இருப்பீங்க எல்லாம் எழுப்பு இருக்குது பெல் அடித்தா நீங்கள் அவங்க எழுந்திரிச்சிட்டிங்கன்னா போயிடுவாங்க மறுபடியும் படத்தை வந்து மறு பெல் அடிப்பாங்க நாலுலேருந்து நாலரை இந்த காலையை கடனெல்லாம் முடிச்சிடணும் நாலரை மணிக்கு வந்து ஒரு மெடிடேஷன் ஹால் இருக்கும் எல்லோரும் வந்து உட்காரணும் நம்பர் போட்டிருக்கோம் நாற்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சுன்னு உங்கள் நம்பரில் தான் உட்காரணும் ஒரு டீச்சர் வருவார் வந்து உட்காந்துட்டு அவர் ஒரே ஒரு வாரத்தான் பேசுவார் ஆரம்பிங்க அப்படிம்பார் என்ன ஆரம்பிக்கிறது ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா கண்ணை மூடி உட்காருங்க அதான் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் கண்ணை மூடி சும்மா உட்காந்துருக்கணும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆறு மணிக்கு டங்குன்னு பல் அடிப்பாங்க இந்த டீச்சர் எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு போங்கம்பார் வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் ரெஸ்ட்டு தான் காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு சாப்பாடு இட்லி தோசை பொங்கல் எல்லாம் கிடைக்கும் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இட்லி சாம்பார் கொண்டு வரலாம் கேட்கக்கூடாது அங்கே எல்லாமே இருக்குது பஃட்டு நீங்களே சாப்பிட்டுக்கணும் அதான் பேசவே கூடாது இல்லையா மறுபடியும் ரூமே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அது தனி ரூம் தானே இங்கே பாருங்கள் அங்கே யாரோட முகத்தையும் பார்க்கக்கூடாது பேசாமல் உட்காந்துருக்கணும் ஒம்பதரை மணிக்கு பெல் அடிப்பாங்க போய் உட்காரணும் பதினோரு மணிக்கு பெல் அடிப்பாங்க திரும்ப வந்துடணும் மதிய சாப்பாடு மூணு மணி பெல் பெல் அடிப்பாங்க போய் உட்காந்துடணும் அஞ்சு மணிக்கு பெல் அடிப்பாங்க திரும்பி வந்துடணும் ஏழு மணிக்கு பெல் அடிப்பாங்க போய் உட்காந்துடணும் ஒம்பது மணிக்கு பெல் அடிப்பாங்க திரும்ப ரூமுக்கு வந்துடணும் இதுதான் முதல் நாள் பயிற்சி இங்கே பாருங்கள் இதே தான் பத்து நாளும் பயிற்சி இப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் என்னங்க ஒன்றுமே பேசாமல் சும்மா குறந்தால் என்ன ஆகணும் நான் சொல்லிட்டா உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பயிற்சிகளை விட சும்மா இருக்கும் பயிற்சியே சிறந்தது நீங்கள் வீட்டில் இருந்தால் இருக்க மாட்டீங்க அந்த சென்டருக்கு போனீங்கன்னா பத்து நாள் சும்மா இருந்தோடனே நம்ம மைண்ட் இருக்கு இல்லையா கான்சியஸ் மேல் மனசுலேருந்து மெதுவாக கீழே இறங்கி 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 வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா க்ளீன் பண்ணும் அங்கே இருக்கிற எல்லா குப்பைகளையும் க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி பத்தாவது நாள் வெளியே வந்து நீங்கள் ஊரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஊரை பார்த்துட்டு சிரிப்பீங்க பைத்தியகாரம் உடகப்படான்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா எல்லா ரெக்கார்டும் அழிஞ்சிருச்சு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காண மாதிரியே இருக்கும் ஆமாங்க எல்லாம் மறந்துடுங்க மறந்துடுன்னா உடனே கார் ஓட்டுறதெல்லாம் மறக்காது ஒய்ஃப் நேம் மறக்காது ஹஸ்பண்ட் நேம் எல்லாம் மறக்காது என்ன மறக்கணும்னா நமது வாழ்க்கையில் நமது மனதில் ஆள் மனதில் பதிவான பிடிக்காத விஷயங்கள் அழிந்து விடும் சுத்தமாக இருக்குங்க கிளியராக இருக்கும் பத்து நாள் கழிச்சு வெளியே வாங்க இதை விட ஒரு பயிற்சி கிடையாதுங்க ஓசோ இதுதான் சொல்கிறாரு இந்த பயிற்சிக்கு போகாதவங்க தியானம் பண்ணுறேன்னு சொல்லாதீங்கிறாரு எல்லோரும் இங்கே போய் பெரிய ஆளானவங்க தான் ஆனால் வாய் திறந்து யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க என் தெரியுமா இந்த கிளாஸ் ஃப்ரீ எனவே உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்னவென்றால் விபாசனா அப்படின்னு யூடியூப்பில் போடுங்க வெப்சைட்டில் போடுங்க வரும் இன்டர்நேஷ்னல் விபாசனா சென்ட்ரு போடுங்க எல்லா ஊர்லேயும் கிளாஸ் இருக்குது டேட் புக் பண்ணுங்கள் பத்து நாள் போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்து பாருங்க ஆச்சரியமாக இருக்குங்க அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போது எப்படி தெரியுமா போவோம் செல்ஃபோனில் அவங்க செல்ஃபோன் உள்ளவையும் கேட்பாங்க இருங்க இருங்க அப்படின்ட்டு ஏமா ஏடிஎம் கார்டு அங்கே வச்சுருக்கேன் பின் நம்பர் இது அப்படின்னு இன்னமும் நம்ம தான் அந்த ஊரையே தாங்க தாங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் கொடுக்க மாட்டோம் செல்ஃபோனை அது கொடுத்துட்டு உள்ளே போவோம்
பயிற்சி இதைத்தான் புத்தர் ஓஷோ இவங்கள்லாம் தம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தம்மா பயிற்சி செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நடுமனதில் பிடிக்காத விஷயங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் டென்ஷனும் கோபம் பயமெல்லாம் வராதுங்க சந்தோஷம் மட்டும்தாங்க இருக்கும் எனவே தம்மா செய்வோம் சந்தோஷமாக வாழ்வோம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கேள்விகளாக வாழுங்கள் குழப்பமாக வாழ்ந்தீங்கன்னா நோய் இந்த டென்ஷனும் கோபம் பயம் கேள்விகளாக வாழ்ந்தா சந்தோஷங்க அது என்ன கேள்விகளாக வாழ்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முடிவு எடுத்துடுறோம் ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் அது இருக்கக்கூடாது வெறும் கேள்வி மட்டும்தான் கேட்கணும் கேள்வி கேட்கும் பொழுது பிரபஞ்சம் நமக்கு வேணுங்கிறத கரெக்டாக கொடுக்குதுங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார் ஒரு முதலாளிகிட்ட இவருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கடன் அந்த கடன் கொடுத்தவர் வந்து சட்டை பிடிக்கிறாரு காசு கொடுன்னு இவரே முடிவு பண்ணிடுறாரு சொந்தக்காரங்க தரமாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தரமாட்டாங்க நம்மக்கிட்டையும் காசு இல்லை அடமானம் வைக்கிறதுக்கு நகை இல்லைன்னு இவரே எல்லாம் முடிவு பண்ணி இவரே முடிவு பண்ணிடுறாரு முதலாளிகிட்ட போய் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் கேட்போம் அவர் கொடுத்தாருனா நம்ம கடன் அடைச்சிட்டு நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு ஒரு முடிவுக்கே வந்துடுறாரு அப்படி வரக்கூடாது இப்போது முடிவுக்கு வந்துட்டால் என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க முடிவுக்கு வந்தாச்சு நேராக அந்த முதலாளிட்ட போய் கேட்குறாரு சார் எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் வேணும் சார் அட்வான்ஸு அப்போ தான் சார் என் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கிறேங்கிறாரு அந்த முதலாளி இல்லைப்பா ரொம்ப கட்ட பணம் டைட்டாக இருக்குது என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன ஆகும் அவ்வளோதாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க உடம்பு வீக் ஆயிரும் நோய் வந்துடும் மனசு டென்ஷன் ஆயிரும் புத்தி தெளிவாக இருக்காது கடுப்பாக இருக்கும் என்னாச்சு நாம் முடிவுக்கு வந்தது தாங்க இப்போ தவறு அப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணணும் நல்லா கேட்குறீங்க கேள்வி மட்டும் கேட்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா உங்கள் முதலாளி ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தா என்னாகும் கடனை கொண்டு அடைப்பீங்க கடன் அடைச்சா என்னாகும் நிம்மதியாக வாழ்வீங்களா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்பேன் யாருக்கிட்ட பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட என்ன கேட்பேன் எது நடந்தால் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் எது நடந்தால் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் நல்லா கேட்பீங்க வெறும் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்குறேன் பதிலெல்லாம் நான் சொல்லலை அப்போது எது நடந்தால் நிம்மதியாக இருப்பேன் எது நடந்தால் நிம்மதியாக இருப்பேன்னு கேட்க 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 இந்த பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணோம் உங்கள் நிம்மதிக்கு ஏற்பாடு பண்ணும் ஒன்று முதலாளி கொடுப்பார் இல்லையா ரோட்டில் போய்ட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பார்ப்பீங்க மச்சா டே நீ ஆடா நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி இருபது வருஷம் இருக்குமா ஸ்கூலில் ஒன்றா படித்ததுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நூறுரூவா இல்லாமல் நீங்கள் தான் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் இப்போ பெரிய கம்பெனியில் பெரிய வேலை செய்கிறாரு நிறைய சொத்து நல்லா வசதியாக இருக்கிறாரு அவர் பார்த்துட்டு டே நீ மட்டும் அன்னைக்கு எனக்கு நூறுரூவா கொடுக்கலன்னா நான் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக ஆயிருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னடா முகம் வாட்டமாக இருக்குன்னு கேட்குறாரு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிரச்சனை முதலாளி கேட்டேன் தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னோடனே போடா ஒரு ஐம்பதாயிரம் விஷயமான்ட்டு அவர் கொடுத்தாருன்னா வாங்கிக்க மாட்டீங்களா நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா அதே மாதிரி ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்ருக்கு உங்களுடைய பழைய சொத்து திடீர்னு கேஸு உங்கள் பக்க பக்க தீர்ப்பு கிடச்சி உங்களுக்கு அந்த பணம் வந்துட்டால் நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்களா நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இல்லை அந்த கடன் கொடுத்தார் இல்லையா அவருக்கு ஒரு ஆபத்து வந்து நீங்கள் உடனே போய் காப்பாற்றுறனால தம்பி என் உயிரை காப்பாற்றுனப்பா அந்த கடனை திருப்பி தரதப்பா நீயே வச்சுக்கணும் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டீங்களா புரியலையா இந்த உலகம் மேஜிக்கல் உலகம் நாம் என்ன பண்ணணும் ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட்டே இல்லாமல் இந்த புத்தியை பயன்படுத்தாமல் அந்த பிரபஞ்சத்தை மட்டும் நம்பி சும்மா இருந்து கேள்வி மட்டும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது நடக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிடுவேங்க எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிடுவோம் அப்போ என்ன ஆகுது நம்ம வாழ்க்கையில் ஏன் தெரியுமா யாருமே உருப்பட மாட்டேங்கிறோம் நம்ம எல்லாமே முடிவு பண்ணிடுறோம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை இருக்கும் ஞானிகள் முடிவு பண்ண மாட்டாங்க என்ன வேணுமோ கேள்வி கேட்டு பேசாமல் இருப்பாங்க தேடி வரும் இதான் ஃபார்முலா உதாரணத்துக்கு கல்யாணம் நம்மெல்லாம் ஏன் தெரியுமா ஒழுங்காக கல்யாணம் பண்ணி நல்ல ஒரு ம கணவனையோ மனைவியோ சேர்ந்து ஒன்றா வாழ முடியல அதுக்கு ரூல்ஸ் தாங்க காரணம் அதாவது இவங்களே முடிவு பண்ணிட வேண்டியது இவங்க வீட்டில் படித்த ஒரு பெண் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒழுங்காக குடும்பம் நடத்திருக்க மாட்டாங்க உடனே படித்த பொம்பளைகளே அப்படி தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறது இன்னொரு வீட்டில் படிக்காத கிராமத்து பொண்ணு வந்து நல்லா இருந்திருக்காது உடனே அதை முடிவு பண்ணிடுது கிராமத்து பொண்ணு அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஹலோ உங்களுக்கு என்ன நல்ல ஒரு பொண்ணு உங்கள் கூட வாழ்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பையன் இருந்தால் போதுமா இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் ப்ரீ ஜட்ஜ்
யார் எனக்கு மனைவியாக வந்தால் நான் நிம்மதியாக வாழ்வேன் லவ்வபுளாக வாழ்வேன்னு திரும்ப திரும்ப இந்த கேள்விகளை இந்த பிரபஞ்சத்தை போட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான ஒரு பெண் அதுக்குண்டான ஒரு ஆண் உங்களுக்கு துணையாக வருவார் இதே மாதிரி தாங்க பிஸ்னஸ்ஸு டூரு எல்லாமேங்க ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம நீங்கள் கேள்வி மட்டும் கேளுங்க இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த குழப்பம்னு ஒன்று இல்லையா அந்த குழப்பம் இருந்தாவே உடம்புக்கு நோய்ங்க இங்கே பாருங்க உங்கள் மனதில் குழப்பம் இருக்குது இருக்குங்கிறத ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் பிளட் டெஸ்ட்லாம் பார்க்க முடியாது அது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சும்மா ஸ்கே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த வியாதியுமே இல்லை ஏங்க தலைவலிக்குதுன்னு கேட்டால் டென்ஷனாக இருக்குது தலைவலிக்குது குழப்பமாக இருக்குது தலைவலிக்குது ஏன்னா நிம்மதி இல்லை ஏன் நிம்மதி இல்லை ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்போ அதெல்லாம் ஏதாவது முடிவு பண்ணிட்டே இருக்கிறது இங்கே பாருங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு இனிமேல் கேள்வி மட்டும் கேளுங்க எது நடந்தால் நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் கேளுங்க எல்லா வியாதியும் குணமாயிரும் எது நடந்தால் என் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் எல்லா வியா எல்லா மனம் குழப்பம் குணமாயிரும் எது நடந்தால் என் புத்தி தெளிவாக இருக்கும் எல்லா பிஸ்னஸ் ஒழுங்காக நடக்கும் எது நடந்தால் எனக்கு வருமானம் வரும் எது நடந்தால் எனக்கான துணை என்னை என்னை பாப்பா என் பாப்பார் அவர் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்குவேன் எது நடந்தால் எனக்கு சிங்கப்பூர் டூருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எது நடந்தால் நான் எம்எல்ஏ ஆவேன் எது நடந்தால் எது நடந்தால் எது நடந்தாலும் கேள்வி மட்டும் கேளுங்க இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கேள்வி கேட்டால் கொடுத்துருங்க அதனால் இனிமேல் இங்கே பாருங்க எதுவுமே வந்து முதலே முடிவு எடுக்காதீங்க இந்த முதல்லையே முடிவெடுத்த யாருமே எந்த காரியம் வாழ்க்கையில் சாதிச்சது இல்லைங்க அதனால் இனிமேல் பிஸ்னஸ் வேணுமா வீடு வேணுமா உங்கள் கார் வேணுமா கடன் வேணுமா மனைவி வேணுமா கடன் அடையணுமா எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எது நடந்தால் நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் எது நடந்தால் என் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் எது நடந்தால் என் புத்தி தெளிவாக இருக்கும் எது நடந்தால் என் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும் எது நடந்தால் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் எது நடந்தால் எனக்கு சுகப்பிரசம் ஆகும் எது நடந்தால் நான் சிங்கப்பூர் டூர் செல்வேன் எது நடந்தால் நான் அமெரிக்காவை சிட்டிசன் ஆவேன் எது நடந்தால் நான் படத்தில் ஹீரோவாக நடிப்பேன்னு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேள்வி மட்டும்தான் கேட்கணும் கேள்விகளாக அதாவது கேள்விகளாக வாழுங்கள்னு இதுக்கு பேருங்க ஜஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் ரைஸ் பண்ணுங்க இந்த பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணும் அந்த கேள்வியை வாங்கிட்டு உங்களுக்கான பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குங்க நான் வேற மாதிரி சொல்லட்டா எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி மட்டுமே நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் எப்படி என்பதை இறைவனோ பிரபஞ்சமோ பார்த்து கொள்ளும் அதாவது நீங்க எங்க போகணுங்கிறத மட்டும்தான் யோசிக்கணும் எப்படி போகணுங்கிறத யோசிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு நாம் போக முடிவதில்லை ஞானிகள் எப்பொழுதுமே எங்கு போக வேண்டும் என்று மட்டும்தான் யோசிப்பார்கள் எப்படி என்று யோசிக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பிரபஞ்சமும் இறைவனும் நேரடியாக உதவி செய்யும் எனவே இந்த வினாடி முதல் எப்படி போக வேண்டும் என்ற அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் விட்டுட்டு எங்கே போக வேண்டும் என்பதை கேள்வி மட்டும் கேளுங்கள் திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சமும் இறைவனும் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் எனவே கேள்விகளாக வாழுங்கள் என்ற இந்த யுக்தியை பயன்படுத்தி நமது வாழ்க்கையில் உடல்நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் பெற்று நாம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன்